Bentornati su Mandor Lies, io sono Stefania. Oggi prepareremo insieme la mia versione di un piatto che viene consumato da oltre 2000 anni in Cina e ormai molto apprezzato anche in Italia, gli spaghetti di riso. Andiamo in cucina e partiamo subito. Abbiamo bisogno di spaghetti di riso che andremo ad immergere in acqua tiepida per 30 minuti. Questo è il trucco per ottenere la perfetta consistenza una volta cotti. Gli spaghetti cinesi sono considerati da millenni simbolo di longevità. Per questo motivo generalmente non si tagliano ma si lasciano lunghi di proposito. Se trovate che per voi sia più pratico tagliarli a metà per maneggiarli meglio, non ponetevi problemi. Idratiamo la soia essiccata in acqua tiepida per circa 20 minuti fino a quando si sarà ben ammorbidita. Allo stesso modo, in acqua calda, idratiamo i funghi scita che secchi, coprendoli con un coperchio, sempre per almeno 20 minuti. Abbiamo inoltre bisogno di cipolle, carote tagliate prima in diagonale e poi a listarelle, cime di mezzo broccolo che ho tagliato a metà per renderle più sfiziose e anche il suo gambo. Quest'ultima parte è sempre perfetta sia come verdura saltata che nel soffritto per impreziosire le zuppe. Nel nostro caso le tagliamo semplicemente a listarelle. Ed infine abbiamo bisogno di un po' di zenzero, che come ben saprete non manca quasi mai nelle mie ricette autunnali e invernali. Trascorsi 30 minuti scoliamo i nostri spaghetti di riso. Eliminiamo l'acqua in eccesso dei nostri funghi shiitake e rimuoviamo i residui di terra nel caso ci fossero. Conserviamo la preziosissima acqua di ammollo ricordandoci di filtrarla in modo da usarla tra qualche istante per insaporire il nostro piatto. A questo punto pressiamo dolcemente la soia ormai perfettamente idratata, per rimuovere l'acqua in eccesso e affettiamola come facciamo coi funghi shiitake. In una ciotolina di salsa di soia, se avete quella scura, meglio ancora, e aglio, mariniamo le fettine di soia per pochi minuti, giusto il tempo di cuocere gli altri ingredienti. In una padella soffriggiamo le cipolle, aggiungiamo lo zenzero, le fettine di soia e funghi shiitake e cuociamo per qualche minuto fino a quando saranno ben cotti, soffici e se lo desideriamo leggermente abbrustoliti. Nel caso il fondo della padella si seccasse troppo versiamo un cucchiaio dell'acqua di ammollo dei funghi shiitake. Aggiungiamo le carote e il gambo del broccolo e versiamo dell'altra acqua di ammollo ogni qualvolta che ne abbiamo bisogno. Io alla fine ho utilizzato tutta la ciotolina. Infine incorporiamo le cimette del broccolo. Sentitevi liberi di cuocere le verdure secondo i vostri gusti. Io le preferisco ancora leggermente croccanti. Insaporiamo con un cucchiaio di aceto di riso e un pizzico di sale e pepe se lo gradite. Incorporiamo finalmente gli spaghetti di riso e mischiamoli per qualche minuto per amalgamarli al condimento. Una volta soddisfatti della consistenza, versiamo dell'olio di semi di sesamo tostati. Mescoliamo un'ultima volta e siamo pronti per servire. Un piatto nutriente, pieno di sapori, ma che non appesantisce mai. Un tesoro di ingredienti semplici, perché è nella semplicità che si nasconde in piena vista il segreto di una lunga vita. Gli spaghetti di riso sono un piatto eccezionalmente versatile e si sposano benissimo con tutte le verdure di stagione. 
Pertanto potete associarle piacimento ai vostri sapori preferiti. A mio parere gli spaghetti di riso non hanno bisogno di essere conditi con la salsa di soia come avviene nella maggior parte dei piatti asiatici. Basta semplicemente un pizzico di sale o come nel nostro caso l'acqua di ammollo dei funghi shiitake. Come sempre spero che la ricetta, le riprese e la musica vi siano piaciute. Grazie per il tuo tempo e alla prossima!